Namaskaram Chelsea fans, football fans, welcome back to Chelsea Garden Channel. Chelsea vs RB Salzburg, one of the Champions League draw match. Let's take a review like ever come. So, welcome. Now, we do a test. Our test is going to be a review. Are you? Review like both of them. Mumbai, I am videos. Take a look at our channel. That is why we have a special episode. We are preparing it. In fact, our special episode I am going to end a thousand video. And all the other things that are going to be special. Sahaj Jai, you guys watch along. We are live. We are all going to be there. We are not 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 going to be there. ആ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിന് തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് തൗസൻഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓസം ജോബ് ടു മൈ സെൽഫ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് റിവ്യൂലേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടൂക്കളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പിന്നെ ഫോർമേഷൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാം പോർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ കാരണം കളി മാത്രമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തതിൽ അർത്ഥമില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് കളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തെന്നാലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം ടൂക്കളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ആൻഡ് ചാർജ് നാവ് ടൂക്കളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ആൻഡ് ചാർജ് വാസ് എഗെൻസ്റ്റ് വുൾഫ്സ് ആൻഡ് വുൾഫ്സിന് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വന്നു ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഹി വെൻ ടു എ ബാക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ബാക്ക് ത്രീ ഉള്ളത് കളിച്ച് ആസ്പിലൊക്കെ വെട്ടായിരുന്നു കാലമച്ചനോണോ ഇത് റൈറ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് പോയി ഓടിയിട്ട് ക്രോസ് ആഫ്റ്റർ ക്രോസ് ആഫ്റ്റർ ക്രോസ് വി ക്രിയേറ്റഡ് ലോഡ് ഓഫ് ചാൻസസ് പക്ഷെ സീറോ സീറോ ഡ്രോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ബട്ട് വി വർ ഓൾ ഹാപ്പി കാരണം ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡിന്റെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മത്സരം ജയിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറെ കളികളായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു കളി കാണാൻ പറ്റും ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫ്ലോയിങ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു വി വർ ഹാപ്പി അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാവി അടിപൊളിയായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പോർട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം കാലമച്ചനോടെ അവിടെ കളിക്കുന്നതിന് പകരം റൈറ്റ് വിങ് ബാക്ക് കളിക്കുന്നതിന് പകരം സ്റ്റേർണിംഗ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം കാരണം ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ത്രീയിലേക്ക് പോയി ആസ്പിലൊക്കെ വെട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് പ്രെറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് രണ്ട് കോച്ചുകളും തമ്മിൽ അവർ ടീമിനെ ഇറക്കിയതും ഇറ്റ് വാസ് പ്രെറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു കമ്പാരിസൺ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് വി ഹാവ് ദ പ്ലേസ് ഫോർ ഇറ്റ് അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നാ കളി പ്രീ പ്രഡിക്റ്റഡ് പ്രീ മാച്ച് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു വച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ഫോർ ബാക്ക് ഫോർ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ഞാൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് നടക്കണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ത്രീ ഫൈവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ത്രീ ഫൈവ് ടു നാ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ത്രീ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫോർ ത്രീ ത്രീ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫോർ ടു ത്രീ വൺ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും പോർട്ടറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് വിങ്ങേഴ്സ് വേണം കാരണം ഫ്രണ്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് വിങ്ങേഴ്സ് വേണം ആ ലൈനപ്പിൽ ആകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിങ്ങർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വിങ്ങർ ആരായിരുന്നു സ്റ്റേർലിംഗ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ആ ലൈനപ്പ് പ്രകാരം വിങ്ങറായിട്ട് കളിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ മേസൺ മൗണ്ട് കളിക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കായഹാബച്ച് കളിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വിങ്ങറായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ കളിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ത്രീ ഫൈവ് ടു നാ അരവിന്ദ് ബ്രോ പ്രീ മാച്ചിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റേർലിംഗ് ഒരു പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ബോധം വന്നത് യെസ് ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി എ ത്രീ ഫൈവ് ടു വിത്ത് സ്റ്റേർലിംഗ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേർലിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് നൌ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണ്ട മൂവ് വെച്ച് ലെഫ്റ്റ് വിങ് വിങ് ബാക്ക് അല്ല സ്റ്റേർലിംഗ് അല്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചത്
പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പക്ഷെ കണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ന സൈഡ് പാസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് അത്രത്തോളം ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല ഈവൻ വിത്ത് ജോർജിനിയോ ഈവൻ വിത്ത് കോവിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സൈഡ് പാസിംഗ് മാത്രമല്ല കുറെ ഫോർവേഡ് അറ്റാക്ക് സ്റ്റേർലിംഗിന്റെ റീജേംസിന്റെ കുറെ ക്രോസുകൾ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വന്നതിന് ശേഷം സി എച്ചിന് ഒരു ചാൻസ് മിസ് മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചാൻസ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ച പോലെ തോന്നി ന ഇതും തോമസ് ടൂക്കലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കളികളായിട്ടാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോയത് അത് റിപ്പീറ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ തോമസ് ടൂക്കലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതുപോലെ കുറെ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും കൺവേഷൻ നടന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെ മിഡ് മിഡ് ഓഫ് ദ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറെ ബോൾ മൂവ്മെന്റ് പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ഐ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ സോ പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഇൻ ചാർജ് പ്രത്യേകിച്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോർട്ടറിന് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഒരു ടീമിനെ ഇറക്കി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾ ടുഗദർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് ടീം അതായത് മാച്ചിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂലേക്ക് വരാം നോ മാച്ച് റിവ്യൂ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് വൺ ദ ഗെയിം അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഏജസ് തോമസ് ടൂക്കലിന്റെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എറേഴ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എസ് ദ ഗെയിം ആൻഡ് അപ്പുറത്തെ ചാൻസ് ക്രിയേഷൻസ് ആർ കോസ്റ്റിംഗ് എസ് ദ ഗെയിം സോ ഇതിൽ അത് അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചങ്കരൻ തെങ്ങേ തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് ദ വാസ് ലൈഫ് ഡിഫറൻസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒരു പക്ഷേ ലോങ് ടേം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഇമ്പാക്ട് വരും പിന്നെ പോരാത്തതിന് ആസ്പെലക്വേട്ട സിൽവർ ജോർജിനിയോ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി മൂന്ന് സ്ലോ പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈനപ്പ് കളിപ്പിക്കുകയും ആ ലൈനപ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൻസീവ്ലി ഭയങ്കര വളർബിൾ ആയി എന്നൊരു തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് സിസ്റ്റവും അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിൽവയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു എനിവേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല ദിസ് ഇസ് ബീൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ സീസൺ ബട്ട് റീസ് ജെയിംസ് വാസ് പെർഫോമിംഗ് ബ്രില്ലി വെൽ കുക്കറേ ആസ് എ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് വാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എ ബീസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു കാണ്ടേസ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ ചത്ത് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രില്യൻ ബ്രില്യൻ സൈനികായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ആൾക്കാർ കളിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവാനുണ്ട് ഒബാമ ആൻഡ് സ്റ്റേർലിംഗ് തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി എവിഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേർലിങ്ങിന്റെ കാലിൽ ബോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഹോൾസ് ഓൺ ടു ദ ബോൾ ബിറ്റ് ടു മച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ദർ ആർ ടൈംസ് വെർ പ്ലെയേഴ്സ് ആർ ഫ്രീ അത് സ്റ്റേർലിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈസ് ഓൾറെഡി ട്വന്റി സെവൻ അത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി റൺ അണ്ടർ പെപ് ഗോഡിയോള അത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ദാറ്റ് ലിങ്ക് അപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ഒബാമ ആങ് സ്റ്റേർലിംഗ് ഷുഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് കൈ ഹാവേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ കളിക്കുന്നവർ ആ ലിങ്ക് അപ്പ് കുറെ കൂടെ വളരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ഗുഡ് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതിന് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഡൂ ലെറ്റ് മീൻ യോർ തോസ് ഇൻ കോമന്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്